हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो राइस जिसमी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा हमने स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाना स्टार्ट किए माय फ्रेंड्स और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी समझाना चाहता हूं टुवर्ड्स यूपीएससी 2020 एंड यूपीएससी 2021 तो दो गैंग है दो टीम्स है दोनों के अपने अपने सिचुएशन है एंड देन वी विल अंडरस्टैंड एक वो गैंग जो कि यूपीएससी 2020 में अपीयर हो रहे एंड देर कैन बी दैट फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट और वट बट उनका इस टाइम पर प्राइमरी फोकस इज 31 मई 2020 जिस दिन वो अपना प्रॉब्लम्स देने वाले हैं और एक और क्या आगे मुझे नहीं पता वो लोग 2020 में देना चाहते तो दे दें ओके okay? लेकिन उन्होंने अपना प्लान मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ कि वो ट्वेंटी में अपना फर्स्ट सीरियस अटेम्प देंगे सो दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन गैंग आई द वेज तुम्हें ये डिवाइड सिर्फ उसी हिसाब से प्रपोर्शनल करना है क्यों क्योंकि 180 डेज के आसपास छ महीना रह गया है विद रिगार्ड्स टू 2020 गैंग एंड एक साल प्लस छह महीना रह गया फॉर 2021 गैंग आज का टॉपिक है सेक्शन थ्री हम यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं विच सब्जेक्ट शुड यू स्टार्ट विथ ये क्वेश्चन इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन है okay, कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए कौन सा हमने स्टार्ट करना है कौन सा हमने एंड करना है ओके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ स्टार्ट कैसे करना है ये आज हम करेंगे अब क्यों मैंने ये सर्जिकल प्रोसीजर पर दिखा दिया इसमें ये थोड़ी देर में समझते ओके सो so, सबसे पहले वी विल फोकस ऑन द टॉपिक पहली बात कि तुम्हें एक जनरल व्यू होना चाहिए अबाउट हाउ टू यू अंडरस्टैंड कि क्या करना है नो प्लीज अंडरस्टैंड मैं फिर एक और बार बोल रहा हूं देर इज अ स्टैचुटरी वार्निंग बिलो दिस एंड देर इज अ डिस्कलेमर बिलो दिस ओके डिस्कलेमर ये है कि ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है ये स्ट्रैटेजी इज वन स्ट्रैटेजी अ स्ट्रैटेजी दिस इज नॉट दी स्ट्रैटेजी तो कृपा करो ओके okay? और अननेसेसरली ये ना प्रेशर में मत आ जाना कि सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं फिर यू नो वो ऐसे ना समझ लोग होते हैं ज्ञान वर्षा करने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में सर हमारी तो अपनी स्ट्रैटेजी है भाई कोई जबरदस्ती नहीं कृपा करके इंटरनेट का डेटा मुझ पर मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी खुद मस्त जियो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मैं इस सब्जेक्ट में पॉलिटी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट माना जाता हूं उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी इसलिए मैं अपनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करता हूं कृपा करके अपनी चक्षुओं को नेत्रों को आराम दीजिए मेरा वीडियो मत वॉच करो जिनको फायदा हो रहा है केवल वो वॉच कीजिए प्लीज लेकिन उन नेगेटिव लोगों से मेरी दरख्वास्त यह है कि जो पॉजिटिव मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी जिंदगी मत खराब कीजिए उनको मत डिस्टर्ब करो उनको ये वीडियोस वॉच करने दो ओके सो प्लीज अपना डेटा संभाल के रखो यूट्यूब पे अच्छी से मूवी देख लो ओके आईदर वेज इज दिस इज अबाउट मी सो वी मेट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स अर्लियर पहली बात तुम्हें ये लोग बहुत सवाल पूछेंगे फर्स्ट अप्रोच योर सेल्फ मेरा सजेशन ये है कि जब ये वीडियोस वॉच कर रहे हो तो प्लीज एक पेन और पेपर ले लो और उनके अनुसार वॉच करो क्यों क्योंकि मैं चाहूंगा आप लोग कुछ लिखो क्यों ना इंसान जो बोलता है जो सोचता है ना वो आम तौर पे बड़ा ही वॉलेटाइल होता है ओके उड़ जाता है उसका कोई दीन ईमान नहीं होता वो कभी भी चले जाते हैं राइट इट डाउन मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा वॉट आर योर वीकनेस विद रिगार्ड्स टू योर सब्जेक्ट ओके नाउ एंड उसी के साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि वॉट आर योर स्ट्रेंथ विद रिगार्ड्स टू योर सब्जेक्ट नाउ आई होप तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं ओके वो तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम्स के कुछ सब्जेक्ट्स मालूम है तुम्हें हिस्ट्री मालूम है यू नो जोग्राफी यू नो पॉलिटी यू नो एनवायरमेंट साइंस एथिक्स यू नो दिस सब्जेक्ट ओके यू नो दिस बेसिक सब्जेक्ट नहीं होगा तो मैं एक और बात तुम्हें बता दूंगा मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिए ओके अब मैं चाहता हूं कि तुम इनमें से रैंक करो कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट ऑन अ स्केल ऑफ वन टू टेन तुम्हारा लिए इजी है जो सिंपल है जो तुम्हें आता है जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज है और कौन सा तुम्हारा बड़ा पुअर है तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है या तुम्हें अच्छा नहीं लगता या तुम्हें समझ में नहीं आता आई डोंट नो जो मर्जी रीजन हो लेकिन वो तुम्हारे कमजोरी के पॉइंट है नाउ बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज और मैं चाहूंगा कि तुम पॉज कर लो इसको थोड़ी देर बाद देख लो फिर से तुम ना प्लीज इस चीज को इग्नोर मत करना इसको बोलते सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ये जो दो सर्कल्स है ना ये तुम्हारी जिंदगी बदल जाते 
ये होता है वॉट यू नो इज योर सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस ओके ये तुम्हें मालूम दिस इज एक्चुअली वॉट यू नो बेटा ये तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देगा ये वीडियो अगर तुम इसको ठीक से कर लो तो वॉट इज योर एक्चुअल स्टेटस इन लाइफ मैं तुम्हें बात बताता हूं फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन हु इज अज ह्यूज 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 प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री यार उसको सब आता है सब आता है उसको अकबर का उसको सुल्तान का उसको यू नो एंशियंट सिविलाइजेशंस का उसको मॉडर्न हिस्ट्री का सब आता है जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना तो लोग पागल हो जाते हैं वो हिस्ट्री के चैंप है यार ये ये तो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री ना एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई हम जस्ट गिव एन एग्जाम्पल और उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस हो गया फॉर सम रीजन ओके कुछ हुआ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया समथिंग लाइक दैट अब जब वो आए वो मेरे सामने बैठे हैं तो बिकॉज उनको तो इतनी रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज उनको तो चैंपियन का अवार्ड मिला हुआ है लेकिन ये उनके हित में है दिस इज इन हिज एडवांटेज दैट ही रियलाइजेस कि यहां पर उनकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं है ये उनका वर्ल्ड था इसमें उनको आता है अब क्योंकि वो प्रोफेसर थे वो मेरे से मिलने से आने से पहले उन्होंने क्विकली गूगल किया टक 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 सर्च किया मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया चार इधर के ब्लॉग्स पढ़ लिए चार उधर के फोरम्स पढ़ लिए और फिर वो मेरे पास आए बोले सिद्धार्थ सर आप तो क्रिमिनल लॉयर हो आपको तो हमें भी आता है ओके और वो गलती से आ गए है इस टेरिटरी में ये क्या टेरिटरी है सर ये वो टेरिटरी है उनको जो लगता है जो उनको आता है वॉट यू थिंक यू नो मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं पार्शल नॉलेज तुम्हें बर्बाद कर देगी ओके इट इज वेरी डेंजरस टू लिव इन लाइफ और मैं ऐसे टाइम पर सर को बोलूंगा वो प्रोफेसर साहब को प्रोफेसर साहब प्लीज स्टे विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी आप इस चीज में महान हो आप नोबेल प्राइज लेकर जाओ कोई दिक्कत नहीं बट डोंट गो टू अ कोर्ट ओके कल आप कुछ कोर्ट में चले जाओ नोइंग और थिंकिंग दैट यू आर नोइंग क्रिमिनल लॉ आप वो केस हार जाओगे इससे लाख गुना बेटर वो होगा जो मेरे पास आएगा या फिर वो कोर्ट में जाएगा नोइंग कि उसको कुछ भी नहीं आता क्योंकि जब तक तुम प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे ना तुम उसका सोल्यूशन ढूंढोगे नहीं 90% परसेंट ऑफ आई एस एस्पेरेंट्स यही दुख में उनको लगता है वो एक मृत तृष्णा में रह रहे हैं वो एक मिथ्या में रह रहे हैं वो अपने आप को झूठ बोल रहे दे आर नॉट बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर सेल्फ वो लिख नहीं सकते इस चीज को लेकिन वो अपने आप को एक झूठा विश्वास दिलाना चाहते हैं मुझे ये सब्जेक्ट आता है इस झूठ से जिस दिन तुमने परे पा लिया ना उस दिन तुम मदद मांगोगे उस दिन जिस दिन तुम मदद मांगोगे ना तुमने पहला स्टेप लिया टू वर्ड्स पासिंग दिस एग्जाम 90% ऑफ लोग यही गलत फहमियों में आते हैं इसीलिए फेल हो जाते हैं नॉट बिकॉज तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है नॉट बिकॉज तुमने हार्ड वर्क नहीं किया नॉट बिकॉज तुम अनलकी हो नॉट बिकॉज दस लाख लोग अपियर हो रहे नो माई फ्रेंड्स नो प्लीज गलत फहमी हटाओ नाइन्टी लोग इस एरिया में मारे जाते नाइन्टी क्या नाइन्टी लोग इसी एरिया में मारे जाते You have to face the truth. You have to know what you actually know and what you think you do know. और उस चक्कर में क्या होता है Because वो face ही नहीं करते इस reality को वो उसके बारे में कुछ करते ही नहीं वो मदद ही नहीं मांगते Cry out for help तो तब होगा ना जब तुम इसे address करोगे कि हाँ मेरी problem क्या है So first तुम्हारा homework इस वो subject के list बनाओ out of the following. हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट आई होप सबको मालूम है जीएस पेपर वन की बात हो रही है इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी जनरल साइंस और करंट इवेंट्स इस पर फोकस करो और सिक्वेंशली बनाओ ओके नंबर दे दो वन टू थ्री फाइव सिक्स ओके नंबर दे दो कि कौन सा ऑन अ स्केल ऑफ वन टू टेन तुम्हारे वीक एरिया से और कौन से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरिया से पहले इसको एड्रेस करो सर करंट इवेंट्स का मतलब क्या है अरे तुम शौकीन हो कि नहीं रोज अखबार पढ़ने के 
ओके तुम्हें आता है कि नहीं आता है तुम पढ़ना चाहते हो तुम्हें मालूम है कि मोदी जी के कैबिनेट में कौन कौन है तुम्हें मालूम है कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट में कौन कुशक सोरन सिंह कौन थे तुम्हें मालूम है कांग्रेस आई और कांग्रेस डिवाइडेड हुआ था तुम्हें मालूम है कि इस टाइम पैरिस प्रिंसिपल्स की बातें हो रही है तुम्हें इससे मालूम है कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है आई यू अवेयर ऑफ वॉट इज डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी आई यू अवेयर ऑफ वॉट इज द डिफेंस एक्विजिशन इंडिया इज डूइंग आपको रफेल फाइटर प्लेन के बारे में मालूम है जनरल आइडिया जनरल आइडिया है आपको आई यू अवेयर गुड इसको दे दो एट नाइन टेन पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन कितना मालूम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस इकोनॉमिक यार मुझे नहीं आता यार आई एम अ साइंस एंड टेक बैकग्राउंड पर्सन मुझे हिस्ट्री नहीं आती मुझे नहीं पता यार मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है एक अकबर था ओके ऑन द अदर हैंड दूसरे साइड वाला होगा जो है जो हिस्ट्री का एक्सपर्ट है सर हमें तो सब कुछ मालूम है अकबर के बारे में हमें तो मालूम है कि अकबर बैराम खान के साथ गया था उसने बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में ही फोर्ट एंड ही मेड श्योर कि हेमू हार गया हेमू को के बाद जैसे हेमू खत्म हुआ वैसे ही द मुगल डायनेस्टी अचानक और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग राइज करने लग गई मुझे तो सब मालूम है सर इस बारे में मुझे तो ये भी मालूम है कि अकबर के एनसेस्टर का नाम तैमूर लेन था बाबर फरगना से आया था पहले फरगना में उसे छोड़ा फिर फरगना के बाद वो काबुल में राइज किया फिर उसने इब्राहिम लोदीन पर फिफ्टीन में अटैक किया पानीपत में मुलाकात हुई एंड फाइनली बाबर वन फिर बाबर 1530 में चला गया ओके हे सर आपको तो काफी कुछ मालूम है तो सर हिस्ट्री में थोड़े पॉइंट्स ज्यादा दे दो आई यू अंडरस्टैंडिंग आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गेटिंग द ड्रिफ्ट ऑफ इट जितना तुम्हें आइडिया है उसको पहले कोर समझने की कोशिश करो कुछ लोगों को सम पीपल आर बॉर्न विद अ सब्जेक्ट ओके और वो उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है सम पीपल आर नॉट बॉर्न ये आपने मैथ्स में साइंस में हमने नोटिस किया कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता नहीं सर जो मर्जी कर लो उसको मैथ्स नहीं समझ में आने वाला सो फर्स्ट डू दिस वॉट ऑल्सो लुक एट दिस कॉम्प्रीहेंशन इंटरपर्सनल स्किल्स लॉजिकल रीजनिंग डिसीजन मेकिंग जनरल मेंटल एबिलिटी बेसिक न्यूमरल डेटा इंटरप्रिटेशन क्या ये तुम्हें आता है नेचुरली आ जाता है जबकि इसमें इतना ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बट इसको भी मार्क्स दो ओके क्या तुम्हारा मैथ जनरल मैथमेटिक्स ठीक ठाक है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन ठीक ठाक है ग्रामर वगैरह में तुम एक पैराग्राफ ठीक ठाक से लिख लेते हो कि नहीं देर इज नो शेम इन दिस पहले इसको एड्रेस करो अगर तुम इस चीज को एड्रेस नहीं करते तुम गलत फहमियों में हो और वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा सर अब बताओ ये सर जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है माई फ्रेंड देर इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले क्या किया जाएगा दूसरा क्या किया जाएगा तीसरा क्या किया जाएगा चौथा क्या जाएगा एक सर्जरी होती है ना एक सीक्वेंस बनाया जाता है ओके क्या मैं पहले इंसिजन लूंगा क्या मैं पहले डिसइंफेक्शन करूंगा क्या मैं पहले एंटीबायोटिक्स डालूंगा क्या मैं पहले सूचरिंग करूंगा क्या करोगे पहले ओके दिस इज वॉट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इस सीक्वेंस में अगर कोई भी गलती हो गई तुमने जब डिस करना चाहिए था तब नहीं किया ओके तुम अपने पेशेंट को मरवा दोगे तुम्हें जब सूचरिंग करनी चाहिए थी जब तुमने स्टिच लगाने चाहिए थे तब तुमने कुछ और किया तुम अपने पेशेंट को मरवा दोगे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है लेकिन ये तब होता है जब आप एक स्पेशलाइज काम करते हो मेरी बात सुनो मैं तुम्हें खुद समझा रहा हूं जब तुम स्पेशलाइज प्रोसेस कर रहे हो जब तुम सर्जरी कर रहे हो तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है पहला स्टेप ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये जब तुम पायलट बनते हो स्पेशलाइज काम करते हो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कभी जा रहे होंगे ना किसी एयरलाइंस में जा रहे होंगे तो जब तुम बोर्ड कर रहे हो तो ना जैसे थोड़ा सा जैसे टिल्ट करके देखना कि अगर प्लेन अभी बोर्ड स्टार्ट होने ही वाला है ना तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि कभी कभी ऐसे नोटिस करो कि पायलट ना एक लिस्ट लेकर कुछ चेक कर रहा होगा वो सीक्वेंस होता है वो पहले चेक करते हैं यू नो फ्लैप्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं यू नो फ्यूल पूरा है कि नहीं रडार वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक ठाक है कि नहीं वॉट इज दिस दे आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्पेशलाइज जॉब है माई फ्रेंड स्पेशलाइज ओके वो एकदम स्पेशलाइज फंक्शन है बिल्कुल नीच नॉट Allowed in UPSC preparation, not allowed in civil services preparation. My friends, you will not be allowed to do this because यहां पर हम सबका specialization नहीं है It is dependent upon my aptitude. 
हम सब लोग अलग है और हम सबकी प्रिपरेशन का मेथड भी अलग ही होना चाहिए और ये देर फोर इट इज नॉट वॉट द डॉक्टर ऑर्डर्ड तुम गलत फहमियों के शिकार हो तुम अगर ये सोच रहे हो मैंने फला फला उसका देखा टॉपर का इंटरव्यू देखा उसने बोला पहले हिस्ट्री करो मैं भी करूंगा हिस्ट्री बेटा पहले चेक करो कि तुम्हारा एप्टीट्यूड है क्या माई फेवरेट चार्ली मुंगेर कभी इनके बारे में पढ़ लेना मुंगेरिज्म करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आई थिंक ही मस्ट बी अमंग्स द वर्ल्ड टॉप ट्वेंटी रिच में तो होंगे वॉरन बफेट के बहुत अच्छे फ्रेंड है वॉरन बफेट वर्ल्ड नंबर वन वर्ल्ड नंबर टू रहते हैं कभी पढ़ना उन्होंने लिखा था चार्ली मुंगेर का ये बहुत बड़ी फेमस है यू विल डू बेटर इफ यू हैव पैशन फॉर समथिंग इन विच यू हैव एन एप्टीट्यूड ए वॉरन बफेट हैड गॉन इन टू बैले नो वन वुड हैव हर्ड ऑफ हिम वॉरन बफेट करीब करीब वर्ल्ड के हाईएस्ट हाईएस्ट क्या करीब करीब मैं क्यों बोल रहा हूं पता नहीं मैंने क्यों ऐसा करीब करीब बोल दिया ही इज द ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड ओके बक्शर हाथवे करके उनकी कंपनी है उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ इसी से कमा लिए वॉरन बफेट के बारे में चार्ली मुंगेर जो उनके बहुत अच्छे दोस्त है और बिजनेस पार्टनर है वो बोले कि अगर वॉरन बफेट बैले करने लगते हैं डांस करने लगते हैं कोई नोटिस ना करता इन अदर वर्ड सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर ग्रेटेस्ट जीनियस उनका एप्टीट्यूड है क्रिकेट खेलना अगर यही सचिन तेंदुलकर को मैं इलेक्शन लड़ने को बोल दूं या फिर नो एक्टिंग करने के लिए बोल दूं या डॉक्टर बनने के लिए बोल दूं शायद ही वुड नॉट हैव डन वेरी वेल पहले पहचानो अपने आप को अपने आप का एप्टीट्यूड देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कहीं स्ट्रैटेजी लिखी नहीं है गलत फहमियों से पहले अपने आप को बाय बाय करो पहले जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है अपने वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ढूंढो यूपीएससी का सिलेबस फिर ध्यान से देखो ओके ये है द लॉन्ग साइड ऑफ योर यूपीएससी से ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस सब्जेक्ट में इन सारे सब्जेक्ट्स का और इन सारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट की प्लीज लेबलिंग करो और ध्यान से देखो किसी और से नहीं पूछो सबसे बड़ा जज तुम्हारे लिए तुम खुद हो तो पहले ये सिलेबस को देखो स्टार्ट डूइंग रैंकिंग वन टू टेन पे रैंकिंग करो कौन सा मेरा एप्टीट्यूड है किस में मेरी वीकनेसेस है और किस में मेरी स्ट्रेंथ है फिर करना स्टार्ट करो पैरल प्रिपेरेशन अब ये क्या होता है सर ये ट्रेन क्यों दिखा दी मैं ना जब ट्रेन में बैठा था मैं जब ट्रेन में बैठा होता हूं ओके तो मैं टीवी भी देख सकता हूं आजकल टीवी भी आ गया ओके मैं ट्रेन में बैठे बैठे खाना भी खा सकता हूं किसी को फोन पे बात भी कर सकता हूं मेरे साथ वाले बैठे के साथ गप्पे भी मार सकता हूं नींद आए तो मैं सो भी सकता हूं ओके क्या ये जबरदस्ती है कि मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मैं एक ही काम करूं नो पैरल यू कैन डू मेनी थिंग्स पैरली यू कैन डू वेरी थिंग अब इसका मतलब यह है कि मैंने जो तुम्हें वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ के बात बताई इसको सबको एक एक करके फोकस करना नहीं होता यू कैन डू पैरल प्रिपरेशन जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं यह तुम्हारे बड़े मेजर काम आएगा कैसे इंग्लिश नहीं आती सर मुझे मेरी इंग्लिश वीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मैं तुम्हें इसका कुछ और सोल्यूशन दे रहा हूं हिंदू न्यूज पेपर पढ़ लो सर कैसी बातें करो इंग्लिश के लिए इंग्लिश बुक पढ़नी है ना बेटा तू हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ो ठीक है क्या फायदा सर इसे हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ेगा ना बेटा तू जब तू हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसका एडिटोरियल पढ़ना ओके और रोज पढ़ना और उसको कॉपी कर दो उसको कॉपी कर दो उससे क्या फायदा होगा सर हिंदू का न्यूज में जो एडिटोरियल होगा वो इंग्लिश सिंपल इंग्लिश लिखी होगी वो शेक्सपियर इन इंग्लिश ने लिखी होगी क्योंकि वो जनरल लेमैन के लिए लिखी होगी लेकिन उससे तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी सर हिंदू से क्यों पढ़ना है क्योंकि जब तुम ये कर रहे होंगे ना तुम्हें करंट अफेयर्स भी आ जाएगा जब तुम ये कर रहे हो जाओगे ना तो तुम्हें अपना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे एक बड़े से टॉपिक को एक छोटे से आर्टिकल में डाला जा सकता है जब तुम ये कर रहे होंगे ना You will become aware of current affairs. You will और इसमें कुछ historical aspects भी आते हैं और बहुत सारे miscellaneous points आएंगे लेकिन इसका मतलब है तुमने एक तीर से कई सारे निशाने कर दी Copy करो तुम्हारी writing भी improve हो जाएगी तुम्हारी English comprehension better हो जाएगी तुम्हें नए words मिल जाएंगे तुम्हारे current affairs आएंगे 
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ब्यूटिफुल वेरी गुड सर अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है ना हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लो सर हिस्ट्री बहुत बोरिंग है अरे बेटा हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे ना तुम पूरा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक जाओगे तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश गवर्नेंस टू एट दैट टाइम एंड टूडे एक मिनट में तुम्हें पॉलिटी की मेजर गवर्नेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा सर ठीक है और क्या फायदा प्लस तुम्हारी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी तुम्हारे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर हो जाएंगे जो कि तुम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हो राइट एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द लीगल फिलोसफी नाउ एक ही पार्ट पढ़ते पढ़ते मैंने कितने सारे एस्पेक्ट्स कर लिए दिस इज कॉल्ड एज पैरल प्रिपरेशन करीब करीब मैं जब भी पढ़ाता हूं पॉलिटी मैं हमेशा दो अलग अलग सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ाता हूं दिस विल हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रिपेरेशन क्यों क्योंकि इनकी है ह्यूज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ने से या मेरा ही वीडियो वॉच करो फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जब तुम वीडियो वॉच करो मैं तुम्हें क्या क्या एक साथ बताया जा रहा हूं ओके ये तुम्हारे पंद्रह बीस मिनट में तुम्हारी लाइफ चेंज कर रहे हो सिर्फ वो काम करो जिसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज एटलीस्ट फोर टाइम्स ज्यादा जो खुद करने में तुम्हें चार दिन लगते हैं और अगर कोई वो तुम्हारा एक दिन में काम करके दे प्लीज वही काम करो सिर्फ वही पढ़ो जिससे तुम्हें चार अलग अलग टॉपिक से रिलेशन मिल जाए याद रखना यूपीएससी में फैक्ट्स की बात नहीं मिलती कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स की बात मिलती है मार्क्स तब मिलते हैं तो सर कौन सा सब्जेक्ट पहले रेडी करना है ये तुम्हारे ऊपर है बट मेरा जो पॉइंट है प्लीज इसको सिक्वेंशियली वन टू थ्री फोर नहीं करोगे यू विल एटलीस्ट हैव फोर डिफरेंट थिंग्स कनेक्टेड एट वन टाइम तुम्हें हिंदू पढ़ना है उसके साथ तुम्हारा इंग्लिश भी हो जाएगा उसके साथ करंट अफेयर्स भी हो जाएगा और तुम्हें इंटरेस्टिंग एंड एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री कुछ भी मिल सकता है सो so, ऐसा एक तीर से दो ने एक तीर से चार निशाने मारने तुमने हर ऐसी कनेक्शन जो एक टाइम करते करते मुझे चार चीजों का फायदा देगे मैं वहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा वॉट आई एम टेलिंग यू दिस माई फ्रेंड्स इज अ मैजिक पिल खानी है खा लो सीक्वेंस में जाना है सीक्वेंस में जाओ तुम्हारा कुछ ना होना ओके दैट्स द वे But this is what is it? This is what I teach at my plus courses, and this is what most intelligent educators will also teach you. So, if you feel that you have to do something in your life with one percent seriousness, then you will understand that there is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a smart way of reaching civil services. There is a All subjects मेरा पॉलिटी का कोर्स मिलेगा ऐसे बाकी सारे एजुकेटर्स का मिलेगा प्लस एक ऑसम टेस्ट सीरीज मिलेगी जो ट्वेंटी ट्वेंटी गैंग है जिनके पास एक साल का प्रिपरेशन है उनको ये फोर्टी थाउजेंड रुपीज में मिल जाएगा उसमें भी कोड यूज करो सेड लाइव एस आई डी एल आई वीई प्रेस अप्लाई बटन कॉन्ग्रेचुलेशन यू विल गेट अ टेन परसेंट इमीडिएट डिस्काउंट थर्टी सिक्स थाउजेंड में तुम्हें ये पूरा कोर्स मिल जाएगा उसी तरह से ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाला गैंग जो है उनको ये मिल जाएगा सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले दो साल का ये कोर्स ले लो टू इयर्स का ये पूरा कोर्स सेड लाइफ कोड यूज करते ही एस आई डी एल आई वी कॉन्ग्रेचुलेशन फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में यू कैन बी ऑन आर कोर्सेस ओके गेट सब्सक्रिप्शन चूज करो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गया हुआ है ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ चूज करो कोड यूज करो सेड लाइव एस आई डी एल आई वी ई एंड यू विल गेट दिस डिस्काउंट राइट ऐसे तुम्हें मेरा कोर्स दिखाई देगा कंप्लीट कोर्स ऑफ पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन फ्रेंड्स रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करनी है तो कम ऑन दिस कोर्सेस दिस इज द मोटो ऑफ अन अकेडमी फॉर ऑल ऑफ यू लेट्स क्रैक इट माई फ्रेंड्स जैसा मैं बोल रहा हूं ओके दिस इज स्ट्रैटेजी सेशन नंबर थ्री वी विल कंटिन्यू ऑन दिस पार्ट मैं तुम्हें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी सारी गलत फहमियों से इलाज करवा दूंगा एंड देन होपफुली इफ लक बाई योर साइड सी यू एट मसूरी थैंक यू गॉड ब्लेस